హై ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు చిత టైమ్స్ అనేటటువంటి ఛానల్ ఈ ఛానల్ మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అదేవిధంగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియో టాపిక్ మనం తీసుకున్నట్లయితే అభ్యాసన బదలాయింపు సిద్ధాంతాలు అంటే ఇది వచ్చేసి టెట్ టు డిఎస్సి టీచర్ జాబ్స్ బిఎడ్ టిటిసి డిఎడ్ సిటెట్ ఇలాంటి అన్ని రకాల అంటే సైకాలజీ ప్లస్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి రెండింటికి కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి సబ్జెక్టు ఈ సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చినట్లయితే మనం అభ్యసనం బదలాయింపు సిద్ధాంతాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో అంటే అప్లైడ్ క్వశ్చన్లు మా దగ్గరికి కూడా ఇవ్వచ్చు ఇందులో నుంచి కాబట్టి దీని గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అభ్యసన బదలాయింపు సిద్ధాంతాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే అభ్యసన బదలాయింపు సిద్ధాంతాలు నాలుగు రకాలు అవి ఒకటి సమరూప మూలకాల సిద్ధాంతం సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతం మూడు ఆదర్శాల సిద్ధాంతం నాలుగు ట్రాన్స్పొజిషన్ సిద్ధాంతం ఇక అంటే అభ్యసనాన్ని బదలాయింపు చేసేది అభ్యసనం అంటే ఏదో నేర్చుకోవడానికి మనం ఏ విధంగా ఒకరు నేర్చుకునేది ఇంకో దానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని కానీ ఇలాంటి దాని గురించి అంటే బదలాయింపు అంటే ఒక దా ఒక దాని తర్వాత నుంచి మరొక దానికి ఫస్ట్ దాని నుంచి ఇంకొక దానికి ఎలా వెళ్తాము అనేది బదలాయింపు అంటే షేర్ యువతల నుంచి అవతలకి ఏ విధంగా వెళ్తుంది ఏదైనా ఒక విషయం అనేది అంటే ఒకటి నేర్చుకున్నది ఇంకో దానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి మైండ్ కీ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక మొట్టమొదటిది మనం తీసుకున్నట్లయితే సమరూప మూలకాల సిద్ధాంతం దీన్ని వచ్చేసి ఈఎల్ ఈఎల్ థారన్ డైక్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈయన ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే అభ్యసించే లేదా నేర్చుకునే విషయాల మధ్య సారూప్యత లేదా సాదృశ్యం ఉండడమే ఈ విధంగా సమరూపం ఉండడం వల్ల అభ్యసన బదలాయింపు జరుగుతుంది అంటే అభ్యసించే లేదా నేర్చుకునే విషయాలు ఏవైనా ఒక రెండు నేర్చుకునే విషయాలు ఉన్నాయి అనుకోండి దాని మధ్య సారూప్యత లేదా అంటే ఒకటే మాదిరి అనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఒకటే మాదిరి అనిపిస్తున్నప్పుడు అభ్యసన బదిలాయింపు అనేది జరుగుతుందంటే నేర్చుకోవచ్చు తొందరగా నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే టైప్ రైటింగ్ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఇప్పుడు టైప్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తికి అంటే కీబోర్డ్ ఉంటుంది కదండి ఆ కీబోర్డ్ టైప్ కొట్టే ఆయన బాగా నేర్చుకున్నాడు అనుకోండి కంప్యూటర్లో అదే కీబోర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా వచ్చేస్తుంది అంటే అక్షరాలు టైప్ చేయడం అనేది తొందరగా వచ్చేస్తుంది అంటే టైప్ రైటింగ్ కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఉపయోగించడంలో ఉన్నటువంటి సాదృశ్యం రెండు ఒకటే కీబోర్డ్సే ఏం మార్పు అనేది లేదు కాబట్టి తొందరగా అభ్యసన బదలాయింపు అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ నేర్చుకునేది యువతలకి బదలాయింపు అనేది జరిగింది ఇది కీ పాయింట్ ఇక రెండవ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే మ్యాథ్స్ నేర్చుకున్నటువంటి మ్యాథ్స్ నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి అందులోనే సూత్రాలు సారూప్యత వల్ల ఫిజిక్స్ సులభంగా నేర్చుకోవడం కొన్ని సూత్రాలు మ్యాథ్స్లో ఉన్నటువంటి సూత్రాలు ఫిజిక్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట అంటే మ్యాథ్స్లో నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఫిజిక్స్లో సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన తొందరగా ఆ సూత్రాలను అప్లై చేసుకుని లెక్క చేయడానికి వీలవుతుంది అనమాట ఇక రెండవది అభ్యసన బదలాయం సిద్ధాంతం మనం రెండవది తీసుకున్నట్లయితే సామాన్యీకరణ లేదా సాధారణీకరణ సిద్ధాంతం దీన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరంటే చార్లెస్ జెడ్ ఈ శాస్త్రవేత్తల పేర్లు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చార్లెస్ జెడ్ సామాన్యీకరణ లేదా సాధారణీకరణ ఇందులోనే ఉంది సామాన్యీకరణం అంటే సాధారణ సామాన్యీకరణం చేసుకోవడము అంటే సాధారణీకరణ ఒక సందర్భంలో లేదా ఒక విషయంలో నేర్చుకున్నటువంటి సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు నియమాలు ఇతర సందర్భాలలో వినియోగించడం వల్ల అభ్యసన బదలాయింపు అనేది జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాడు అది మళ్ళీ నిత్య జీవితంలో లేదా వేరే దానివల్ల ఇలాంటి వేరే విషయాలకు కానీ అప్లై చేయడం అంటే అభ్యాసం అక్కడ నేర్చుకున్నటువంటిది ఇక్కడ ఎప్పుడో నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు కూడా 
అభ్యసన బదిలాయింపు అనేది జరుగుతుందనేది ఉదాహరణ మనం తీసుకున్నట్లయితే పరావర్తన సూత్రాలు నేర్చుకున్నటువంటి విద్యార్థులు నీటిలో లక్ష్యాలను ఛేదించడం అన్నమాట నీటిలోని లక్ష్యాలను పరావర్తన సూత్రాలు నేర్చుకున్నాడు నీటిలో లక్ష్యాలను ఛేదించడం అనమాట ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఉష్ణ సంవాహన అన్ని తెలుసుకున్నటువంటి విద్యార్థి ఇంటిపై భాగంలో వెంటిలేటర్లు క్రింది భాగంలో కిటికీలు ఏర్పాట్లు గూర్చి తెలియజెప్పడం అంటే ఈ ఇందులో సూత్రం అప్లై ఏ విధంగా అవుతుందంటే ఉష్ణం వేడి వేడిగా ఉన్నటువంటి ఉష్ణం ఎప్పుడు పైకి వెళ్తుంది అంటే వేడిగా ఎప్పుడు వ్యాకోచం అనేది చెందుతుంది అంటే పైకి వెళ్తుంది అనేది తెలుసుకున్నటువంటి విద్యార్థి అందుకోసము ఇంటి పైకి అప్పుకు వెంటిలేటర్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది అంటే పైకి వేడిగా పైకి వెళ్తుంది చల్లగాలి లోపల కింద నుంచి కిటికీలో నుంచి వస్తుంది అనేటటువంటి సూత్రము సాధారణీకరణ చేసుకుంటాడు అనమాట అంటే అప్లైడ్ చేసుకుంటాడు అనమాట ఎప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి విషయము అదంటే పదిన ఇల్లు కట్టుకున్నా కూడా ఇలాంటి సందర్భాలు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మూడవది అభ్యసన బదిలాయం సిద్ధాంతాల్లో మూడవది తీసుకుంటే ఆదర్శాల సిద్ధాంతం డబ్ల్యూసి బాగ్లే డబ్ల్యూసి బాగ్లే ఆదర్శాల సిద్ధాంతం వ్యక్తులు లేదా విద్యార్థులు ఏర్పరచుకున్న ఆదర్శాలు విలువలు మొదలైన వైఖరులను అన్ని చోట్ల పాటించడం వల్ల అభ్యసన బదిలాయింపు అనేది జరుగుతుందని తెలిపారు అన్ని చోట్ల జరుగుతుందని తెలిపినాం కానీ ఇది సామాన్యకరణ సిద్ధాంతాన్ని పోలి ఉంటుంది కానీ ఇది సామాన్యకరణ సిద్ధాంతం కాదు ఆదర్శాల సిద్ధాంతం అంటే విద్యార్థులు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆదర్శాలు విలువలు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే ఆదర్శాలు విలువలు సామాన్యీకరణలో ఉపయోగించుకుంటాడు ఏటివి సూత్రాలు కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆదర్శాలు విలువలు అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉదాహరణ మనం తీసుకున్నట్లయితే స్కూల్లో బాగా క్రమశిక్షణగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థి ఇంటి దగ్గర కూడా క్రమశిక్షణగా ఉండడం అనమాట అంటే ఇది ఒక ఆదర్శం అనమాట సూత్రం కాదు సిద్ధాంతం కాదు ఇదేమి ఇంకా రెండవ తీసుకుంటే రెండో ఎగ్జాంపుల్ వృక్షో రక్షితి రక్షిత ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ధర్మో రక్షితి రక్షిత ధర్మాన్ని నువ్వు కాపాడితే అది నిన్ను కాపాడుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అంటే ఆదర్శాల సిద్ధాంతం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే విలువలు ఆదర్శాలు క్రమశిక్షణ ఇలాంటివి ఏటన్నా ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ ఆదర్శాలు సామాన్యీకరణలు అంటే సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు నియమాలు ఇలాంటివి అనమాట ఇంకా మళ్ళీ సమరూప మూలకాలు సిద్ధాంతం అని మనం ఓసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే సమరూప మూలకాలు సిద్ధాంతం సమరూపము అంటే రెండు రూపాలు ఒకటే విధంగా ఉంటే అది సమరూపం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా ఇంకా నెక్స్ట్ అభ్యసన బదిలాయింపు సిద్ధాంతాల్లో నాలుగవది మనం తీసుకున్నట్లయితే సమగ్రాకృతి సిద్ధాంతం లేదా ట్రాన్స్ పొజిషన్ సిద్ధాంతం గెస్టాల్టోవాదులు గెస్టాల్టోవాదులు అంటేనే మనకి సమగ్రాకృతి సిద్ధాంతం అనేది గుర్తుకు రావాలి ఇక ఇందులో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇందులోని వారు సూత్రాలు మరియు సిద్ధాంతాలు కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనము సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతంలో సాధారణీకరణ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పుకున్నాము సూత్రాలు సిద్ధాంతాలు అవి కాకుండా వ్యవస్థకి అనగా మొత్తం లేదా సమస్తానికి మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అభ్యాసం బదిలాయింపు అనేది జరుగుతుంది అనమాట టోటల్ మొత్తం మీద తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమగ్రము అంటే పూర్తిగా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ట్రాన్స్ పొజిషన్ అంటే మొత్తంగా అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉదాహరణ మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రపంచ చరిత్ర మొత్తం తెలుసుకున్న వారికి భారతదేశ చరిత్ర సులభంగా తెలుస్తుంది అనమాట అంటే మొత్తం తెలుసుకున్నటువంటి వారికి భారతదేశ చరిత్ర పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇక రెండవది తీసుకుంటే విద్యార్థులు వైశ్లేషిక రేఖాగణిత సూత్రాలను ఉపయోగించి సమస్యలను సాధించడం అంతా నేర్చుకునేటారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే మ్యాథ్స్లో టక్కని చేసేస్తారనమాట అంటే సమగ్రాకృతి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము సమగ్రం అంటే మొత్తం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఒకసారి శాస్త్రవేత్తల పేర్లు మనం తీసుకున్నట్లయితే సమరూప మూలకాలు 
कंक्लूजन का चूस समूप मूल काल सिद्धांत इयल थार डेक समूपमेंटे रेडू मूल काल अंत रे रूप में उठावे सा अभ्यास बदलाइन जो सामकरण साधारण सिद्धांत वे चारे जेड चारे जेड सामकरण सूत्र सिद्धांत इधर्पाली इंका नैक्स्ट आदर्श सिद्धांत वे डब्ल्यूसी बाग्ले आदर्श मनमेमको विवल वैखर् इलांटन आदर्श मोदल इलांट आदर्श सिद्धांत इंक नैक्स्ट ट्रांसपोजिशन सिद्धांत समग्र आकृति अटे गेस्टा वाद दी मन तस्कते एम चुम जरिए मोता अटे समग्र ने व्यक्ति की चिं विषय ने कष्ट का मतलब ने अर्थम चुस्म इक अभ्यास बदलाई जरग्न की तोडपड़ेटे अंशाल एमेम अंशा तोडपड़ता है बदलाई तुंदर जरग्ना की प्रज्ञा वैखर् नैपुण्या अर्थवंत चलव पाठ्यांशाल मध्य गल संबंध सर पाठ्य प्रणा सर बोधना पद्धत विनियोग अलवा इंकोस फ्रेंड्स प्रज्ञा वैखर् नैपुण्या अर्थवंत चलव पाठ्यांशाल मध्य गल संबंध सर पाठ्य प्रणा सर बोधना पद्धत विनियोग अलवा इवी फ्रेंड्स काबटे फ्रेंड्स वीडियो मैं पूर्ति अर्थम भावस्ना मे वि कामेंट इंकोटी फ्रेंड्स अंदर कामेंट्स यानी वीडियो इतने फ्री का फ्रेंड्स काबटी इष्टमें चूँ लेकिन ले फ्रेंड्स एंकं को मंद कामें एलाटे नैगट् कामेंट फ्रेंड्स नैगट् कामेंट्स वाला वीलो अं उत्साह उन्मा इध दी एवर डबू पे चेयटे यूट्यूब नीचे असल डबूल रावटे का नीन इंतवर चुनाव नीन एंतम की विज्ञा अने पंचाल उदेश स्टार्ट जी काबी इधर अंदर दी सहकारी भावस्ना मन चुनाव चुनाव की विज्ञता चाहिए उ विघ्नता ने कोवदी ओके फ्रेंड्स थैंक यू मरुक वीडियो तो कलदा